はいこんにちはラビットです皆様いかがお過ごしでしょうか今日もまた新作ゲームの情報を紹介していきたいなと思います本日の内容はこちら今年最も流行ると思われるシューティングゲーム R タイプ最新作を紹介ということでね、まあ正確には R タイプファイナル2というね、なんかなんだろうっていうタイトルではあるんだけれども、ファイナルなのにファイナルの2があるのかみたいな<笑>、そんな感じなんだけどもね、今日はその辺を紹介したいなと思います。で、R タイプって言ったら多分知らない人いる、いるかな<笑>いるかもしれないんだけれども、かなりシューティングでは有名なゲームで、でどんなゲームか軽く紹介しますけれどももともとは1987年というかはるか昔に発売されたゲーセンのゲームなんですねアーケードゲームなんですねでこれがすっごい人気でなんていうかもうシューティングゲームの R タイプっていうジャンルを築いたみたいなそんぐらい有名なゲームなんですねでもともとはただの横スクロールゲームだったんだけれどもだんだん進化していって、まあ、縦スクロールが入ったり斜めスクロールみたいなのが入ったり回転したりとか 2.5G みたいな,なんかそんな感じの、ね、ただの 2D シューティングじゃない感じにはなってるんですねでさっきも言ったんですけれどもやっぱり独特の戦闘機とかかっこいい独特の武器とかがあってこれがねシューティングの一つのジャンルを築いたみたいな感じでもう一つのブランドになってるという感じのゲームなんですねだからシューティング興味ない人でもああ私 R タイプ知ってるよぐらい知っててもね損はないと思うんで今日は紹介したいなと思いますでファイナルが出たんですけれどもこれはプレイステーション2で出たんですねでこれで終わりだって言われてたんだけれども最近になってその開発に関わってた人が新しいスタジオに就職してその責任ある立場みたいになってたりだとかそのスタジオを立ち上げた人の一人なんだけどもその人が今また R タイプ作ったらいいんじゃないかっつってファンがすごい熱望してるんですねでそれでじゃあやってみようかって言ってクラウドファンディングを募集したらなんと1万人以上から1億円以上もサポートが来てよしこれなら作れるぞということですごいねなんか今でこそできる R タイプみたいなファイだからファイナルの次みたいなファイナル2っていうのがね作られたということなんですねでこれが2021年の4月29日に発売だということが最近発表されたんですねこれが熱いだろうということなんだけれどもでプラットフォームは PS4 と Xbox One と SX なぜか Xbox の方だけは次世代機対応っていうのが出てて PS5 の方はまだちょっとどうなるかわからないみたいなの言ってるんだけどももちろん PS5 でもプレイできますよって感じですよねあとはスイッチと PC の Steam と Epic Games どちらでも発売されますよという感じになっておりますでこの R タイプファイナル2の開発経緯を少しもうちょっと詳しく説明したいんですけれども開発と販売は絶対絶命都市4プラスとか虚栄都市とかを出しているグランゼーラーという会社なんですね日本の会社ですねもともとはアイレムっていうやっぱり日本の会社がそのアーケード版の R タイプを作っててでゆくゆくはアイレムのゲーム部門が別に独立した会社になって、まあ、アイレムなんだけれどもそこがいろいろ作ってファイ R タイプデルタとか R タイプファイナルみたいのを作ったんですけれどもその R タイプシリーズを担当していた九条氏という方がアイレムを退社してそのグランゼーラに就職するというかグランゼーラを立ち上げる創設するメンバーの一人になるんですねでグランゼーラではその絶対絶命都市4プラスとかバンダイナムコ等の競泳都市とかの開発とかに携わっててで最近になってその R タイプがやっぱりファンが続編を作ってほしい続編を作ってほしいって言ってるんだけれどもまあファイナルでね終わりにしますって言って終わりにしたのにここでまた作るって言ったらファンの期待を裏切ることになるかなどうかなみたいな話をしてたんだけれどもよしまあじゃあ作ってみようって言ってクラウドファンディングを募集したらなんとさっきも言ったんですけれどもトータルで1万人以上の方が支援してくれてしかもと合計で1 1億円以上も集まったということになったでこれねクラウドファンディングとかキックスターター調べてるけど1億円以上ってなかなかないですよ<笑>なかなかない額なんですね、まあ、それぐらいファンがやっぱり期待していたということなんですねそれぐらい熱いゲームだとコアなファンがたくさんいるということですよね私もグラディウスとか R タイプとかあとはサラマンダーとかすごい好きで私がね通ってた小さい頃通ってたゲームセンターにあったんですよまたゲームセンターとか駄菓子屋さんだったんだけど<笑>駄菓子屋さんのそこのおばちゃんとかおじちゃんが好きでよく行っててそこにね古いゲームセンターの機械があるんですよでただでやらせてもらえてたんだけどもグラディウスとかサラマンダーとかその R タイプとかあったのものすごい面白くて<笑>もうずっとやっててもう R タイプはねもう懐かしいなって思い出がたくさんあるんだけれども次はゲームシステムの方を軽く紹介したいなと思うんですけれどもベースとなってるのはその PS2 で出てたファイナルとかあとデルタその1個前のやつ
かがベースになっているということみたいです。で登場機体は、これ機体がね、いろいろ選べたりカスタマイズできるんですよ。あの、後の方に出てきたあるタイプだと。最初の初期のやつはもちろんただ1機だけ1種類しかないんだけれども、それがね、どんどん進化していってね、もう戦闘機いろいろカスタマイズできるみたいになってめちゃめちゃ面白いんだけれども、で登場機体はファイナル2の場合は、新機体も含めて100機以上が出てくるということらしいです。100機以上だから<笑>、すごい数だよね、これ<笑>。まあ、組み合わせとかね、そういうのも含めて100機ぐらい以上以上作れるよということだとは思うんですけれどもで機体は今言ったように武装とか色とかがカスタマイズできるんですねでステージが進んだりクリアしたり高得点出したりなんかアンロック要素とかがあってやり込み要素があってで新しい武器をアンロックしていくとかそのステージが進むことによって機体がパワーアップしていって新しい武器が使えるようになるとか,なんかそういうことがねいろいろ出てきて自分のハンガーにねこう並ぶようになるとかショップで買えるようになるとかじゃないけどそうやってどんどんね新しい武器が手に入っていくみたいなやり込み要素も面白いという感じですよねでファイナル2の場合はステージは10種類以上って言われてるんだけれどもファイナルですでに16マップ出てたんですねだそれを超えるとは言われてるから16種類以上あるんじゃないかなという感じですでもちろんアップデートで今後も新マップとかが追加されていく予定だとあとは過去の懐かしい R タイプのステージそれもちょっとリメイクしてリマスタードかなリマスタードして出してくるみたいななんかそういうことらしいですねこれはちょっと懐かしいのもあるしやってみたいなみたいな感じなんだけれどもあとはもちろん定番の対巨大戦艦戦みたいなのもあるそうですでどんなのかっていうと何て言ったらいいのかなもうステージが巨大戦艦なんですよ<笑>敵がもうボスがステージなのでそのボスの持ってる砲台とかをどんどん倒しながら進んでいくみたいなで最後内部に入っていってコアを倒すみたいななんかねもうそんぐらい超巨大戦艦との戦闘があるんだけどまあ R タイプの定番みたいな感じになってるんですよねあとはスコアを世界ランキングで世界中にファンがいるんだけれどもそのファンのみんなとかとまあプレイヤーのみんなとかでね競えるようにしたいなということみたいです、まあ、個人的には世界ランキングとかスコア競うとかどうでもいいかなと思うんだけれどもまあ好きな人はね嬉しいかなと思うんだけれどもそれよりは私が気になったのはそのマルチじゃないんだけれども自分がデザインした戦闘機と戦闘することができるみたいなモードこれが前のやつにあったんだけどもそれ,それとは違うんだけれども何かしらそういう対戦要素みたいなのを入れたいみたいなシングルプレイなんだけれども AI との対戦要素そういうのが入れてみたいなみたいなことは言ってたんでそれはすごい楽しみだなと思いますねで最後に R タイプの世界観を軽く紹介して次に日本語版の予告編をねちょっとみんなと一緒に見て終わりにしたいなと思いますで R タイプどんな感じかっていうとまあ宇宙進出を果たした未来の話ですよねで異次元星人異星人じゃないですよ異次元の星から来た異次元星人のバイドっていう帝国から侵略を受けるんですね人類はで負けちゃうんだけれども、まあ、最後の切り札としてこの R タイプっていう次元を超えて攻撃可能な戦闘機これを作ったと。いう話で、主人公はこの R タイプの戦闘機に乗り込んで、多次元に存在する敵の本性、パイド帝国を壊すぞっていうのが、まあ、大雑把な流れみたいな<笑>、そんな感じなんだけれども、もともと R タイプにストーリーは敵が来た、やっつけろ、それしかなかったんですよ。<笑>ゲーセンの頃は<笑>。その話だったんだけれども、だんだんだんだん設定とかが細かく,細かくね、付け足されていって、今みたいに面白いストーリーになってきたと。ま,あ、まるで SF 映画みたいになってきたよということみたいです。でファイナル2はそのファイなるの先の先話とといいうことみたいですいや今の技術でねこの昔の R タイプを作り直したら本当どうなるんだろうですよどんな面白いゲームができるのかなってちょっと期待してるんだけれどもねスターフォックスとかああいうのとかにまたちょっと違った感じのねゲームを期待できるかなと思いますそれではね予告編一緒に見ていってみましょう「Once upon a time humanity was on the brink of destruction」By the invasion of alien organisms from outer space. People pinned their last hope on a small transdimensional fighter.
というわけでですねもうかっこいいんですよ、R タイプなんか R タイプっていう形をしてるんだよね、<笑>いろいろ形は変わっても R タイプっていうのはなくなってないみたいなねそれがいいよねと思うんですけれども。でではですね R タイプファイナル22021年の4月29日発売ということで5800円税別ということになっております限定版が発売されることになっていてこれは7800円になるんだけれども R9A っていう最初の初代 R タイプですね R タイプの戦闘機のメタル版のフィギュアがプラモデルみたいなのがつくということみたいですで PS4 と Xbox One とシリーズ10とスイッチとあと PC の Steam と Epic Games はページはあるんだけどまだいつ発売みたいな何の情報もなない感じにはなっております予約は Steam とかの方はもうできる感じになってますね、まあ、よかったら参考にしてみてくださいそれでは今日この辺で終わりにしたいと思いますご視聴の方ありがとうございましたまた何かね新しいニュースとかあったら追っかけていきたいと思いますのでよかったらチャンネル登録の方とかもよろしくお願いいたしますそれでは「ラビット!」でした皆様の陽気 R タイプライフをお祈りしておりますそれじゃあまたね